హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు బాలివాక్యు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబడేటువంటి టాపిక్ ఏంటి అంటే ఏదైతే మనకి ఇండియన్ పాలిటీకి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డిస్కస్ చేసుకుందామండి ఎందుకంటే మనకి కమింగ్ డేస్లో తీసుకుంటే మనకి తెలంగాణలో గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్ ఉంది అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి గ్రూప్ త్రీ ఎగ్జామ్ ఉంది అలాగే ఆంధ్రాలో తీసుకుంటే మనకి ఏపీఎస్ఐ కానిస్టేబుల్స్తో పాటు అలాగే నెక్స్ట్ కమింగ్ డేస్లో మనకి గ్రూప్ వన్ అండ్ గ్రూప్ టూ రాబోతుంది సో డెఫినెట్గా ఆ ఎగ్జామ్స్ అన్నింటికి కూడా మనకి ఇండియన్ పాలిటీ అనేది ఉపయోగపడుతుంది మరి మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ని విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే వీడియోని లైక్ చేయండి అప్పుడు ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది అలాగే మీరు కనుక ఇప్పటిదాకా మన బాలువైక్ యాప్ని కనుక డౌన్లోడ్ చేసుకోకపోతే గూగుల్ ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి బిఏఎల్యూ ఐక్యూ అని చెప్పేసి కనుక సెర్చ్ చేసినట్లయితే యూ కెన్ డౌన్లోడ్ అవర్ బాలువైక్ యాప్ అనమాట ఓకే అందులో నేను కంప్లీట్గా ఇండియన్ పాలిటీ అనేది మీకు థీరీ క్లాసెస్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట అలాగే ఇండియన్ హిస్టరీ కూడా థీరీ చెప్పాను అలాగే మీకు టూ నైంటీ నైన్కి ఒక కోర్సు అలాగే సిక్స్ నైంటీ నైన్కి త్రిబుల్ నైన్కి మంచి కోర్సెస్ దాంతోపాటుగా వన్ హండ్రెడ్ నైంటీ నైన్కి ఒక టెస్ట్ సిరీస్ కూడా మీకు అవైలబుల్ ఉందన్నమాట సో మరి త్వరలో చాలామంది స్టూడెంట్స్ అడుగుతున్నారు సార్ ఇండివిజువల్ సబ్జెక్ట్స్కి టెస్ట్ సిరీస్ స్టార్ట్ చేయండి అని ఇండియన్ పాలిటీ అండ్ ఇండియన్ హిస్టరీకి అనమాట టెస్ట్ సిరీస్ రాబోతుంది అంటే మొత్తం మీకు ఏంటంటే ఒక్కొక్క టాపిక్ అనమాట అంటే మనకి హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ దగ్గర నుంచి కూడా మొత్తం పాలిటీ అన్నీ కూడా తెలుగు మీడియం అండ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం కలిపి ఒక టెస్ట్ సిరీస్ వస్తుంది అలాగే ఇండియన్ హిస్టరీలో కూడా ఏంటంటే మిడీవల్ మోడర్న్ అనేది మీకు టాపిక్ వైజ్గా చెప్తే ఒక టెస్ట్ సిరీస్ మొత్తం రెండు టెస్ట్ సిరీస్లో వస్తాయి అనమాట వెరీ వెరీ సోన్ సో కాబట్టి మరి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే డయ్యూ డామన్ మరియు దాద్రా నగర్ హవేలీని కలిపి ఓకే ఒకే కేంద్రపాలిత ప్రాంతంగా ఎప్పుడు అమల్లోకి వచ్చాయంట ఓకే అంటే మనకి డామన్ డయ్యు అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి దాద్రా నగర్ హవేలీ అనేవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉండేవి యూనియన్ టెరిటరీస్ ఇండియాలో కానీ ఏం చేశారంటే రెండింటిని కలిపిస్తారు యాక్చువల్లీ ఒకే యూటీగా మనకి ఇప్పుడు మార్చారనమాట మరి ఆ యూటీగా మార్చిన చట్టం అనేది ఎప్పుడు చేశారు అది ఎప్పుడు అమల్లోకి వచ్చింది ఒకసారి చూద్దాం ఓకే మరి ఆప్షన్స్ తీసుకుంటే ఎప్పుడు అమల్లోకి వచ్చిందని అడిగాం క్వశ్చన్ ఇక్కడ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ జనవరి ఇరవై ఆరా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ జనవరి ఇరవై ఆరా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్తా లేదా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్తా వాస్తవానికి తీసుకుంటే డయ్యూ డామన్ని అలాగే దాదరా నగర్ హవేలీని కలిపేస్తూ రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్లో అనమాట ఒక చట్టం తీసుకొచ్చింది పార్లమెంటు కానీ అది ఎఫెక్ట్లోకి ఎప్పుడు వచ్చింది అంటే మనకి రెండు వేల ఇరవై జనవరి ఇరవై ఆరు అండి రిపబ్లిక్ డే రోజు మనకి ఎగ్జిస్టెన్స్లోకి వచ్చింది అనమాట చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు సంబంధించి కూడా అలాగే నెక్స్ట్ తీసుకుంటే మనకి జమ్మూ కాశ్మీర్లో కూడా ఆర్టికల్ నెంబర్ త్రీ హండ్రెడ్ సెవెంటీని మనకి ఓకే త్ర టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లోనే మనకి రద్దు చేయడం జరిగింది అనమాట వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ చూడండి ఇక్కడ రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్లో భారత పార్లమెంట్ చట్టం చేసి డయ్యూ డామన్ మరియు దాదరా నగర్ హవేలీ కలిపి ఒకటే కేంద్రపాలిత ప్రాంతంగా ప్రకటించే ఏర్పాటు చేశారు ఈ చట్టం అమల్లోకి వచ్చిన తేదీ ఎప్పుడంటే మనకి రెండు వేల ఇరవై జనవరి ఇరవై ఆరు నుంచి మనకి ఎగ్జిస్టెన్స్లోకి వచ్చింది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రైట్ చూడండి క్రింది వాళ్ళలో రాజ్యసభ విషయంలో సరైనది ఏది విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ట్రూ ఓకే విత్ రెస్పెక్ట్ ద రాజ్యసభ అంట రాజ్యసభ ఉపరాష్ట్రపతి నియమించిన పన్నెండు మందిని కలిగి ఉంటుంది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఓకేనండి రాజ్యసభలో అంట పన్నెండు మంది నామినేటెడ్ మెంబర్స్ ఉంటారంట ఉపరాష్ట్రపతి ద్వారా నియమించబడిన వ్యక్తులు ఈ సభలోని మూడు వందల మంది మూడేళ్ళకి ఒకసారి పదవీ విరమణ చేస్తారంట ఓకే త్రీ ఇయర్స్కి అనమాట ఒకసారి ఓకే వన్ థర్డ్ మెంబర్స్ అంటే రిటైర్ అవుతారంట అలాగే రాజ్యసభను రద్దు చేయడం కుదరదంట ఫోర్త్ ఆప్షన్ రాజ్యసభ సభ్యులు చేత ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నుకోబడతారంట సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ తీస్తే మనకి క్వశ్చన్ ఏమడిగారు మనకి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ట్రూ అన్నారంటే ఒకటే స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది అందులో సో ఇక్కడ తీసుకుంటే ఈ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ అండి థర్డ్ స్టేట్మెంట్ రాజ్యసభ అనేది డిజాల్వ్ చేయడం కుదరదు లోక్సభ అనేది ఐదేళ్ళకి కానీ లేదా ఐదేళ్ళ కంటే ముందుగానే డిజాల్వ్ చేయొచ్చండి బట్ రాజ్యసభ అనేది పర్మనెంట్ హౌస్ అనమాట ఇది డిజాల్వ్ అవ్వదు ఎందుకు అంటే ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు కూడా వన్ థర్డ్ మెంబర్స్ ఎలెక్ట్ అవుతుంటారు అలాగే వన్ థర్డ్ మెంబర్స్ రిటైర్ అవుతూ ఉంటారు అనమాట యాక్చువల్లీ సో కానీ ఇక్కడ మనకి సభలో మూడు వందల మంది మూడేళ్ళకి ఒకసారి అన్నారండి కానీ టూ ఇయర్స్కి ఒకసారి అనమాట యాక్చువల్లీ అలాగే నెక్స్ట్ తీసుకుంటే రాజ్యసభలో పన్నెండు మంది నామినేట్ చేసేది మనకి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండి రా ఉపరాష్ట్రపతి కాదు వైస్ ప్రెసిడెంట్ నియమించరు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనమాట ట్వెల్వ్ మెంబర్స్ని ఎమినెంట్ పీపుల్ని మనకి నామినేట్ చేస్తారు
మిగతా లోక్సభ మెంబర్స్ ఉంటారు రాజ్యసభ మెంబర్స్ ఉంటారు మంత్రివర్గంలో కాని వాళ్ళు ఉంటారు అలాగే నెక్స్ట్ అపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళు కూడా ఉంటారు యాక్చువల్లీ అలాగే ఇండిపెండెంట్ మెంబర్స్ ఉంటారు సో చాలామంది ఉంటారు కాబట్టి సో మరి పార్లమెంట్లో ప్రభుత్వాన్ని ఓకే లేదంటే కార్యనిర్వాహక వర్గాన్ని నియంత్రించాలి అంటే ఏంటి నడుగుతున్నారు ఎక్కడే లేనిది ఏదైనా అడుగుతున్నారు చర్చలు మరియు ఆలోచనలు డిస్కషన్స్ చేయొచ్చు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థాట్స్ని షేర్ చేసుకోవచ్చు పార్లమెంట్లో మీరు చేస్తున్నది ఎలా ఉంది కాబట్టి ఇలా కాకుండా ఇలా చేస్తే బెటర్ అని చెప్పేసి డెఫినెట్గా ఒక డిస్కషన్ పెట్టచ్చు వాళ్ళ యొక్క థాట్స్ని షేర్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ అండ్ అవిశ్వాస తీర్మానం నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ రీసెంట్గా తీసుకుంటే మనకి మోదీ గారి ప్రభుత్వం మీద ఓకేనండి మణిపూర్ ఇష్యూకి సంబంధించి అనమాట అపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళంతా కలిపి నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ పెట్టారు నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ దేనికి అంటే ఓన్లీ ప్రభుత్వాన్ని పడగొట్టడానికి కాదు టు క్వశ్చన్ ది గవర్నమెంట్ అనమాట ఎందుకంటే ప్రధానమంత్రి గారు ఆన్సర్ ఇస్తారు ఎందుకంటే లీడర్ ఆఫ్ ది లోక్సభ అండ్ హెడ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ కాబట్టి సో కాబట్టి అవిశ్వాస తీర్మానం కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఓకే మనకి సాధనాల్లో ఒకటి అని చెప్పొచ్చు మనకి యాక్చువల్లీ ఓకే అలాగే నెక్స్ట్ చట్టాల ఆమోదానికి ఆ చట్టాలకు ఆమోదం అనేది తెరస్కారం ఇప్పుడు పార్లమెంట్లో ఓకే రా రాజ్యసభలో లోక్సభలో పెట్టినటువంటి చట్టాలని ఆమోదించవచ్చు ఇది బాగుంది ఇది కరెక్ట్గా ఉంటుందని లేదా తిరస్కరించవచ్చు కూడా ఓకే ఏంటి ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన చట్టం కరెక్ట్గా లేదని అండ్ ఫోర్త్ తీసుకుంటే సభను బహిష్కరించిన వాకౌట్ సో వాకౌట్ అనేది కాదండి ఎందుకంటే సభలోంచి వెళ్ళిపోవడం అనేది ఎప్పుడు కూడా పరిష్కారం కాదు ఓకేనండి సభలోంచి వాకౌట్ చేసేస్తే ఇంకా దానికి పరిష్కారం ఎలా అవుతుంది ఇట్ రిక్వైర్స్ అ డిస్కషన్ ఒక చర్చ జరగాలి కంపల్సరీగా ఒక విషయం మీద దేశంలో ఏదైనా జరుగుతుంది అంటే డెఫినెట్గా దాని మీద డిస్కషన్ జరగాలి ఎందుకంటే డెమోక్రటిక్ వేలో పీపుల్ అంతా కలిపి లోక్సభ మెంబర్స్ని ఎన్నుకొని పంపిస్తారు రాజ్యసభ మెంబర్స్ అయితే మనం ఎన్నుకొని ఎమ్మెల్యేల ద్వారా వెళ్తారు సో కాబట్టి ఇట్ రిక్వైర్స్ ఎ డీప్ డిస్కషన్ ఆన్ ఎనీథింగ్ అనమాట సో ఆఫ్టర్ దట్ డిస్కషన్ ఓన్లీ మనకు ఒక అవుట్పుట్ వస్తుంది సో దాని మీద అనమాట గవర్నమెంట్ అనేది ఒక డెసిషన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో డెఫినెట్గా మనకి ఈ మూడు అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది తప్పించి వాకౌట్ చేయడం అనేది కాదు ఓకే సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఉండమ్మ పెసా ప్రాంతాల్లో గ్రామం యొక్క సంతల నిర్వహణకి అధికారం ఎవరికి ఉంటుంది సంతలు నిర్వహిస్తారు సాధారణంగా ఒక్కొక్క ప్రాంతాల్లో ఒక్కొక్కలా వారానికి ఒకసారి గురువారం ఒకరు కొన్ని ప్రాంతాల్లో మంగళవారం కొన్ని ప్రాంతాల్లో బుధవారం కొన్ని ప్రాంతాల్లో సోమవారం ఇలా సంతలు ఉంటాయి యాక్చువల్లీ సంతలు ఏంటంటే మనకు విలేజ్ మార్కెట్లా చెప్పొచ్చు అనమాట మనం యాక్చువల్లీ మరి ఆ గ్రామ సంతలు అనేవి నిర్వహించడం కోసం పెసా ప్రాంతాలు అడిగాడు ఎస్పెషల్లీ పెసా అనేది ఏంటమ్మా అంటే మనకి పెసా అంటే అర్థం ఏంటంటే పంచాయతీస్ ఎక్స్టెన్షన్ ఫర్ ద షెడ్యూల్డ్ ఏరియా షెడ్యూల్డ్ ప్రాంతాల్లో పంచాయతీ రాజుకు సంబంధించింది పెసా ఇది దిలీప్ సింగ్ బూరియా కమిటీ రికమెండేషన్స్ మేరకు మనకు నైన్టీన్ హండ్రెడ్ నైంటీ సిక్స్లో మనకు వచ్చిందండి అయితే మరి ఈ ప్రాంతాల్లో గ్రామ సంతల యొక్క నిర్వహణ అధికారం అనేది ఎవరికి ఉంటుందని అడిగారు ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో గ్రామ సంతల కమిటీ వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ గ్రామ సభ లేదా గ్రామ పంచాయతీ నెక్స్ట్ పంచాయతీ కార్యదర్శి అన్నారండి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి గ్రామ సభ ఓకే సో గ్రామ సభ యొక్క డెసిషన్ లేకుండా పెసాలో ఏది జరగదు వాస్తవానికి అటవీ భూములకి సంబంధించి కానీ లేదంటే అక్కడ ప్రాంతాల్లో ఉన్న భూములకి సంబంధించి కానీ లేదంటే సంతల నిర్వహణ కానీ చాలా విషయాలు అనమాట పెసా చట్టంలోనే ఓన్లీ గ్రామ సభ ద్వారా పరిష్కరం పరిష్కారం అవుతాయి మెజారిటీ క్వశ్చన్స్కి మన గ్రామ సభ ఆన్సర్ ఉంటుంది అంటే ఇలాంటి ఎగ్జిక్యూటివ్ డెసిషన్స్ అన్నింటికి కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పెసా కూడా రైట్ చూడండి ఇక్కడ నెక్స్ట్ తీసుకుంటే మనకి రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ నెంబర్ టూ హండ్రెడ్ ఫార్టీ త్రీ ఏ ప్రకారం ఓకే క్రింది వారు గ్రామ సభలో సభ్యులుగా ఉంటారు సో మనందరికీ తెలుసును ఆర్టికల్ టూ ఫార్టీ త్రీ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ డీల్స్ విత్ ద లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ ఓకే మనకి పార్ట్ నైన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఏం చెప్తుందంటే ఆర్టికల్ నెంబర్ టూ హండ్రెడ్ ఫార్టీ త్రీలో స్థానిక సంస్థల గురించి చెప్తుంది అందులో స్థానిక సంస్థలు మనకి పంచాయతీల గురించి మెన్షన్ చేశారు మున్సిపాలిటీల గురించి మెన్షన్ చేశారు అలాగే సహకార సంఘాల గురించి కూడా మనకి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో మరి ఈ ఆర్టికల్ టూ ఫార్టీ త్రీలో ఓకే టూ ఫార్టీ త్రీ ఆర్టికల్ అనేది మనకి డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద లోకల్ బాడీస్ అండి మరి అక్కడ నుంచి టూ ఫార్టీ త్రీ ఏ నుంచి ఓ వరకు మనకి డెబ్బై మూడో రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా మనకి పివి నరసరా గారు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందండి మనకి కొత్తగా ఆర్టికల్స్ మరి అందులో అంట టూ ఫార్టీ త్రీ ఏ అని చెప్తుంటే గ్రామ సభ గురించి చెప్తుంది గ్రామ సభ గురించి చెప్తుంది మరి ఆ టూ ఫార్టీ త్రీ ఏ ప్రకారం ఉన్న గ్రామ సభలో ఎవరెవరు ఉంటారంటే అందులో సభ్యులు ఎవరు గ్రామ సభలో సభ్యులు ఎవరు సింపుల్గా చెప్పాలంటే పంచాయతీ పరిధిలో పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు దాటి లేదా ఆ పైబడి వయసు ఉన్న వాళ్ళందరూ ఉన్నా లేదా ఎన్నికల జాబితాలు ఆ పంచాయతీలో ఉన్నటువ
పద్దెనిమిది ఏళ్ళు ఉండాలి మరి ఆ పంచాయతీలో ఎవరైతే ఓటర్లుగా నమోదు అవుతారో వాళ్ళు మాత్రమే ఉంటారు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి సెకండ్ ఆప్షన్ అండి చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా సార్లు ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ అడిగారు మనకి ఓటర్లుగా ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళు మాత్రమే గ్రామ సభలో ఉంటారు అనమాట ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ చూడండి క్రింది వాటిలో ఏది భారత రాజ్యాంగంలో ప్రముఖ సమాఖ్య లక్షణాన్ని సూచించడం లేదు సమాఖ్య విధానం అంటే ఏంటి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సమానమైనటువంటి అధికారాలు ఉండే వ్యవస్థ మనకి సమాఖ్య వ్యవస్థ దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో ఫెడరల్ అంటాం యాక్చువల్లీ ఓకే ఫెడరల్ సిస్టమ్ అంటాం మనం ఫెడరలిజం విత్ స్ట్రాంగ్ సెంటర్ అనే కాన్సెప్ట్ మనం కెనడా నుండి తీసుకోవడం జరిగిందనమాట మరి ఇందులో తీసుకుంటే సమాఖ్య వ్యవస్థను సూచించట్లేదు ఏదంట ఆర్థిక వనరుల కేటాయింప స్వతంత్ర న్యాయ వ్యవస్థ లేదా రాజ్యాంగ ఆధిపత్యం లేదా అధికారాల పంపిణీ దీనిలో ఏది కాదు అంటే ఆర్థిక వనరుల కేటాయింపు అనేది సమాఖ్య విధానంలో కరెక్ట్గా లేదు ఎందుకంటే అంటే కొన్ని రాష్ట్రాలకు ఎక్కువ డబ్బులు వెళ్తున్నాయి కొన్ని రాష్ట్రాలకు తక్కువ డబ్బులు వెళ్తున్నాయి ఆర్థిక సంఘం ఆర్టికల్ నెంబర్ టూ ఎయిటీ ప్రకారం ఏంటంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన నివేదికలు భారతదేశంలో జనాభా ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలకు డబ్బు అనేది ఎక్కువ వెళ్తుంది వాస్తవానికి కదా కొన్ని ప్రాంతాలు చిన్న రాష్ట్రాలు అయినప్పుడు కూడా అక్కడ నుంచి ఇన్కమ్ బాగా జనరేట్ అయ్యి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా రిసీవింగ్ మాత్రం అంత ఉండట్లేదు యాక్చువల్లీ సో మరి మిగతా విషయాలు తీసుకుంటే ఇండిపెండెంట్ జ్యుడిషియరీ సిస్టమ్ అనేది ఏంటి రాష్ట్రాలకి అన్యాయం జరగకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఐ మీన్ సుప్రీంకోర్టు అనేది చూసుకుంటుంది కాబట్టి అక్కడ కూడా ఫెడరలిజం ఉంది మనకి రాజ్యాంగ ఆధిపత్యం సో కేంద్ర ప్రభుత్వం కనుక రాష్ట్రాలను ఏమైనా సరే నియంత్రించాలనుకున్నప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంటుంది కాబట్టి సో దాని ప్రకారం రాజ్యాంగం నియంత్రిస్తుంది నెక్స్ట్ అధికారాల పంపిణీ మనకి షె షెడ్యూల్ నెంబర్ సెవెన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే మనకి సెంట్రల్ లిస్టు స్టేట్ లిస్టు కాన్కరెంట్ లిస్టు అలాగే రెసిడెర్ ఏవైతే నాలుగు లిస్టులు ఉన్నాయో ఆ జాబితా ప్రకారం కనుక తీసుకుంటే అధికారాలను పంపిణీ చేస్తున్నారు కేంద్రకి అన్ని ఎన్ని ఉండాలి రాష్ట్రానికి ఎన్ని అధికారాలు అలాగే మనకి అన్నింటికి అనమాట లేదా ఉమ్మడి జాబితాలు ఏంటి అని చెప్పేసి మనకు ఉన్నాయి కానీ ఆర్థిక వనరుల కేటాయింపు విషయానికి వచ్చినప్పటికీ ఏంటంటే ఓకే కొన్ని రాష్ట్రాలు ఓకే తక్కువ డబ్బుల్ని రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాయి కొన్ని ఎక్కువ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాయి అలాగే ఆర్థిక సంఘం ఏదైతే రికమెండేషన్స్ ఇస్తుందో దాని మీద జ్యుడిషియరీ సిస్టమ్ కూడా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండదు ఓకేనండి మనకి చాలా విషయాలు ఒరిజినల్ కాన్ జ్యుడి జ్యూరిస్టిక్షన్కి వస్తాయి సుప్రీంకోర్టులో మనకి న్యాయ పరిధులు ఉంటాయి యాక్చువల్లీ కదా అందులో ఏంటి రిట్ అధికార పరిధి ఉంటుంది నెక్స్ట్ అలాగే కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్ ఎలా ఉంటాయి సుప్రీంకోర్టుకి సంబంధించి ఓకే కానీ అందులో ఒరిజినల్ జ్యూరిస్టిక్షన్ ఉంటుందండి మనకి ఓకే సహజ అధికార పరిధి ఉంటుంది సుప్రీంకోర్టులో ఆ సహజ అధికార పరిధిలోకి మనకి ఏదైతే మనకి ఆర్థిక సంఘం ఇచ్చినటువంటి నివేదికలు ఉంటాయో వాటిని సుప్రీంకోర్టులో క్వశ్చన్ చేయకూడదు అనమాట యాక్చువల్లీ సో కాబట్టి గుర్తుంచుకోండి ఆర్థిక వనరుల కేటాయింపు అనేది భారతదేశంలో ఫెడరల్ సిస్టమ్ను సూచించట్లేదు అనమాట ఆన్సర్ ఇది మరి ఈ విషయాలన్నీ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం థియరిటికల్ క్లాసెస్లో డీటెయిల్గా ఎందుకంటే మనం థీరీ వింటే తప్ప వీ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ కంప్లీట్లీ ది ఎంసీక్యూస్ అనమాట సో మీకు మన క్లాసెస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కనుక నచ్చినట్లయితే మీరు మన థీరీ క్లాసెస్ని తీసుకున్నట్లయితే మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది ప్రతి టాపిక్ని కూడా మీకు సింపుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి భారతదేశంలో మొట్టమొదటి ముస్లిం మహిళ ముఖ్యమంత్రి ఏ రాష్ట్రానికి పనిచేశారంట ఓకేనండి ఫస్ట్ ఓకే ముస్లిం చీఫ్ మినిస్టర్ అనమాట అంటే ముస్లిం ఉమెన్ చీఫ్ మినిస్టర్ అనేది ఏ స్టేట్కి చేశారు అంటే మనకు ఆప్షన్స్లో తీసుకుంటే ఏ రాష్ట్రానికి అంటే మనకి జమ్మూ కాశ్మీర్ అస్సాం సిక్కిం పంజాబ్ అండ్ హర్యానా అండి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి అస్సాం అనమాట యాక్చువల్లీ ఓకే వాస్తవానికి చాలామంది జమ్మూ కాశ్మీర్ అనుకుంటారండి ఎందుకంటే మహబూబా ముఫ్తీ సయ్యద్ గారు అనమాట అక్కడ ముఖ్యమంత్రిగా చేయడం జరిగింది కానీ అస్సాం అనమాట యాక్చువల్లీ ఎప్పుడంటే మనకి సయ్యద్ అన్వర్ తైమూర్ ఓకే మనకి వాజ్ ఎన్ ఇండియన్ పాలిటీషియన్ హూ వాజ్ ది చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ స్టేట్ అస్సాం ఓకేనండి ఫ్రమ్ సిక్స్ డిసెంబర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ నుంచి థర్టీ ఎయిత్ జూన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ వరకు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నుంచి ఎనభై ఒకటి వరకు దాదాపు ఆరు నెలల పాటు ఓకే మనకి ఫస్ట్ టైం అనమాట అస్సాం రాష్ట్రానికి అనమాట ఒక ముస్లిం మహిళ సీఎంగా ఉండడం జరిగిందండి సో డెఫినెట్గా మనకి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా మనకు అడుగుతారు ఫ్యాక్చువల్ డేటా కూడా ఓకే రైట్ సో ఇవ్వండి ఈరోజుకి క్వశ్చన్స్ అనమాట సో మరి నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఇంకొన్ని ఇంపార్టెంట్ డీటెయిల్ క్వశ్చన్స్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం సో మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ని విజిట్ చేస్తున్నట్టయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియోని లైక్ చేయండి అలాగే బాలు యొక్క యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి గూగుల్ ప్లే స్టోర్లోంచి మీకు డెఫినెట్గా మంచి కంటెంట్ దొరుకుతుంది సో మీ ఎగ్జామినేషన్స్కి ఉపయోగపడేటట్టు ఎగ్జ